ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಪೂರ್ವಮತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಇವರ ನೀವು ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಪೌರಮತಿಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಗ ಎರಡು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಗ ಒಂದು ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಗಾಜು ವಜ್ರ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ಥರ್ಡ್ ಗಾಜು ಗಾಜು ಫೋರ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಜ್ರ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಯಿಸ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಗಾಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ಥರ್ಡ್ ಗಾಜು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸು ಸೆಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ವಜ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೀರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗಾಜು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಜ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಳಿ ಉಳಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಐಸೋಟೋಪು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ರಂಜಕ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಳಿ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಯಾವುದಂತ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ ಬಳಸುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಳೆ ಒಳಕೆಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೋಬಾಲ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಅಯೋಡಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗಳಗಂಡ ಗಾಯಟ್ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯಾವುದಂತ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗಳಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಾಯಟರ್ ರೋಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗಳಗಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್
ಬೀಗಲ್ ದಿ ಓ ಎಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಗಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದಂತೆ ದಿ ಓ ಎಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಗಲ್ಲು ಇವರು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ನೋಡಿ ದಿ ಓ ಎಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಗಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟೈಟಾನಸ್ ಅಥವಾ ಧನರ್ವ ವಾಯು ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲ್ರ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸಾಲ್ಮೋನೋ ಟೈಪಿ ಕ್ಯಾಸ್ಮೆಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಮೆಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿ ಟೈಟಾನಸ್ ಅಥವಾ ಧನರ್ವಾಯು ರೋಗ ಬರಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಮೆಡಿಯಂ ಟೈಟಾನಿ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಲಾ ಕಾಲ್ರ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕಾಲ್ರಾ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ರೋಗ ಬರಲು ಯಾವುದಂತೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇದು ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬರಲು ಇನ್ನು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ರೋಗ ಬರಲು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ಮೆನಿಯೋ ಟೈಪ ಟೈಪಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಸಾಲ್ಮೋನೋಲಾ ಟೈಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ನೋಡಿ ಕಾಲ್ರ ಟಿ ಬಿ ಟೈಫಾಯ್ಡು ಇನ್ನು ಧನರ್ವಾಯು ರೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲು ದೊರೆತಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕಿ ನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿಯವರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಡೆದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪಡೆದಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರನಟ ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡೆದಾರೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರನಟ ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಾರ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಸಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಏನು ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಆನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕಾದಾಡುವುದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ವಯಸ್ಸಳರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾದಾಡುವುದು ಕಾದಾಡುವುದು ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತಂದರೆ ಸಳ ಇನ್ನು ಇವರು ಯಾರ ಗುರು ಅಂತ ಜೈನ ಗುರು ಇರ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಸಳನಿಗೆ ಯಾರಂತ ಸುಧಾತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಯಾರ ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ ಜೈನ ಗುರು ಆದಂಥ ಸುಧಾತ್ತಾಚಾರ್ಯ ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೈನ ಗುರು ಯಾರಂತಾರೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಧಾತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ ಯಾರಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ ಇನ್ನು ಇವನ ಬಿರುದುಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಂಚಿಗೊಂಡ ತಳಕಾಡು ಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕಂಚಿಗೊಂಡ ಎತ್ತಿನ ಬಿರುದುಗಳು ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಬಿರುದುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಕ್ರವುವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಚಿಸಿದವರು ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತ ಬರ್ಮಾ ನಾರ್ವೆ ತೈವಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ತೈವಾನ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ತೈವಾನು ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ ದೇಶವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ ದಿನ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿನೋ ಗುಟರಸ್ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದವರು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿನೋ ಗುಟರಸ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇಪ್ರೋಮ್ ರೋಮ್ ಪ್ರೋಮ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿವಿಧ ಸಾಂದ್ರತೆ ಡಾಕ ಡಾಟಾ ಸೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೋ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿದೆ ಟ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಇದೊಂದು ಮಾನಿಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟರು ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಇನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆದುಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಪಿ ಯುವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಯಲಾಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಡಯಲಾಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡಯಲಾಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶಾಸ್ವ ಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮಾಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಂಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಂಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಾಲೇಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್
ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂರು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲು ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕರ್ನಾಟಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ವಿಧಾನ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ವಿಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ವಿಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯು ಎಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಷೆ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಅವು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ನೇಪಾಳಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಅವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಇವರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿಗಳು ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಿಧಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ನೋಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ಈಗ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಹೈಕೋರ್ಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟು ಈ ಒಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು
ನವಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿ ನವಂಬರ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಿದೆ ರಾಂಚಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಯಾವುದರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇದು ರಾಜಧಾನಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹರಾಡೂನು ನಾಸಿಕ್ ಇದು ಮುಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾಸಿಕ್ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವು ಒಟ್ಟು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಬತ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಕುಂಬತ್ತು ಕುಂಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಂಬ್ಯಾಟು ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಟ್ಟು ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಟು ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಟು ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ತದನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವಾದಾಗ ತದನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದು ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಪಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಇವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿವರೆಗೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಅಂತಲೇ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವಿಧಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಹೇರಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಮಣಿಪುರ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗಿದ
ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ಸು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಇವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಅರವಿಂದ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಿಳಿಸೋ ವಿಧ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಚಹ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭಾರತ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ರಫ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಕೇರಳ ನೋಡಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಂ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಜೆ ಮೆಕೆಂಜಿ ಜೆ ಡಯರ್ ಜೆ ಮೊಂಟಿ ಜೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಡೇಯರ್ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜನರಲ್ ಡೇಯರ್ ಅವರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಮೃತ್ಸರದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕುರಿತು ಖಂಡಿಸಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ನೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ನೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕೇಸರಿಯೇ ಹಿಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡೆಯನ್ನು ಸಲುವಾಗಿ ನೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಆದರೆ ಕೇಸರ್ ಹೇವಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವನು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಮೀರ್ ಅಲಾಮ್ ಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ಸರು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮು ಇವು ಏನಿರ್ತಾನೆ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ್ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮು ಹೌದನ ನವಾಬ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಶಾ ಅಲ ಮೂರು ಜನ ಜಂಟಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ ಹೌದ್ನ ನವಾಬ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ದೊರೆ ಎರಡನೇ ಶಾ ಅಲಂ ಕೂಡಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಮಾಡಲು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಜಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗದ್ದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಿಲಾಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಸ್ಕಿ ಯಾವ ಶಾಸನ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದೇವನಾ ಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೇವನಾ ಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ 
ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರಿನ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಟೂ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಎರಡನೇ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಟೂ ನೋಡಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ ಟೂ ಅವರು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಗೌರ್ನರು ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹೇರಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ನೋಡಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹೇರಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಸ ಏನಂತಂದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪರನ್ನ ರಿಪ್ಪರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರಿನ್ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಲಾ ಗೌರ್ನರ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರ್ನರ್ ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರಿನ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ದೆಹಲಿ ಆಗ್ರಾ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಬೈ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಮುಂಬೈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಂಬೈನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐ ಎನ್ ಸಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತಂದರೆ ಎ ಒ ಹೂಮ್ ಅವರು ಐ ಎನ್ ಸಿಯರ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತಂದರೆ ಎ ಒ ಹೂಮ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಂತಂದರೆ ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಂದು ಕೇರಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಈತ ಪೋರ್ಚುಗಲದ ನಾವಿಕ ನೋಡಿ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಅರಸ ಯಾರಂತಂದರೆ ಜಾಮೂರಿಯನ್ ಅರಸ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಯಾವಂತಂದರೆ ಜಾಮೂರಿಯನ್ ಅರಸ ಇದನ್ನು ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದವನು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ಲಿ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡೌಲ್ ಹೌಸಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡೌಲ್ ಹೌಸಿ ಅವರು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ತರ್ತಾನೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್
ಈತ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಶೋಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನಿಷ್ಕ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಶೋಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರದೇಶ 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 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅಣುಶಕ್ತಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಎನ್ನುವುದು ಇದೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡು ಬರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಗ್ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಗ್ಬಾಯಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ದಿಗ್ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು ಸಟ್ಲೇಸ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಗೋದಾವರಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಗೋದಾವರಿ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೋಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಪೈಕಾರ್ ಜೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಇದ್ದಂತ ದಿವಾನ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರ ದಿವಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರು ನೋಡಿ ಇದ್ದಂತ ದಿವಾನ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರು ದಿವಾನರಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದ ನಗರ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದ ನಗರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಗರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಮೈಸೂರು ಸಮಾಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೈಸೂರು ರಿಕಾರ್ಡರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಭಾರತದ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಳಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೋಡಿ ರಚನಾ ಅಂತ ರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಚನಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ರ ರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಕರಡು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ ಕರ್ 
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಾರಂಗ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರಾಂಡ್ರೇಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಾರಂಗ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಫೈ ಒನ್ ಟು ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಸಮಾಜ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಪುಲೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಆತ್ಮಾರಂಗ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೌರಿ ಚೌರ್ ಎನ್ನುವ ಊರು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಜೀವ ದೇನ ಆಗುತ್ತೆ ಸಜೀವ ದಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ಅಸ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಕೂಡ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಿ ದಿನದಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವ ಕೊಟ್ಟಿದ ದೇವಳ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ತಾರನಾಥ್ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಏನಂತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಇವರು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರದವರು ನೋಡಿರು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರು ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ತದನಂತರ ದೇವಳ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರು ದೇವಳ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ತಾರನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ತಾರನಾಥ್ ರಾಯಚೂರಿನವರು ನೋಡಿ ಪಂಡಿತ್ ತಾರನಾಥ್ ರಾಯಚೂರು ಇನ್ನು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದವರು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಧಾರವಾಡ ಇನ್ನು ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ನೋಡಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಟು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೋರು ಇನ್ನು ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಇವರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಅವರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಇವರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಸ್ವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲತಃ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಧರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೊಂಬತ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
भारत वस्तीर्ण एस्ट भारत वस्तीर्ण नम्बर गोतिर थ्री टू एट सेवन टू सिक्स थ्री चदर किलोमीट्र अरे मूवते लक्षद सविद एर नूर अरवूर चदर किलोमीट्र वो भारत वस्तीर्ण है विश्व दल एस्ट पा अरे टू पॉइंट फोर रु वस्तीर्ण टू पॉइंट फोर रु विश्व ऐलने दौड़ राष्ट्र नम भारत नो वस्तीर्ण ऐलने दौड़ राष्ट्र मोदन यदा रशिया सेकेंड वन कैनडा थर्ड वन चैना फोर्थ वन अमेरिका फिफ्त ब्रेजील सिक्स यदा आस्ट्रेलिया नर नम भारत ऐलने दौड़ राष्ट्र नो इना नम कर्नाटक वस्तीर्ण निम्ब गो नम कर्नाटक वस्तीर्ण भारत गोत मूवते लक्ष सविद एर नूर अरवूर चदर किलोमीटर भारत वस्तीर्ण अंत गोन नम कर्नाटक एस्ट वो लक्षद तोरद ऐर तो चदर किलोमीटर नम कर्नाटक वस्तीर्ण नोड़ नम कर्नाटक वस्तीर्ण प्रस्तुत आरने दौड़ राज्य नो नम कर्नाटक एस्ट वस्तीर्ण आरने दौड़ राज्य नम कर्नाटक मोदी ऐलने ही प्रस्तुत आरने दौड़ राज्य वस्तीर्ण अति दौड़ राज्य राजस्थान सेकेंड वन मध्य प्रदेश थर्ड वन महाराष्ट्र इन वस्तीर्ण अति चिख राज्य गोवा नो गोवा इन सेकेंड वन सिम थर्ड वन त्रिपुरा फोर्थ वन जी एस टी नग अंत ना वस्तीर्ण अति कड़म वस्तीर्ण राज्य बेहतर जी एस टी नग अंत ना बेहतर ट्रिक्स अभी कूड़ा नहीं नोड़बू वस्तीर्ण बे नेक्स्ट नोड़ भारत अति कड़मे मा बी प्रदेश थार रोयली उत्तर काश्मीर कारकोरम यहाँ राजस्थान रोयली अति कड़मे मा बी प्रदेश अंत राजस्थान रोयली भारत अति कड़मे मा बी प्रदेश आगे नोड़ इन अति हेचु मा बी प्रदेश अंतर्रे मेघालय मौसीम राम भारत अति हेचु मा बी प्रदेश यहाँ मेघालय मौसीम राम नो अति मा बी स्थल ये मौसीम राम इन नम कर्नाटक अति हेचु मा बी स्थल यहाँ प्रस्तुत हुलीकल नो प्रस्तुत यहाँ हुलीकल इन कर्नाटक चिरापुंजी अंत आगुबे करतर कर्नाटक चिरापुंजी अंत आगुबे करतर इन कर्नाटक अति कड़म मा बी स्थल यहाँ चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग जिले चलीके तूक चलीके तूक नायकन अति कड़मे मा बी स्थल नो नायकन चित्रदुर्ग जिले चलीके तूक नायकन नेक्स्ट नोड़ तोत प्रश्ने स्वतंत्र भारत मोटम विविधोष नदी कणवे योजना इू बांगल कोशी दामोदर हिराकोड यहाँ दामोदर नदी कणवे नो स्वतंत्र भारत मोदल विविधोष नदी कणवे यहाँ दामोदर नदी कणवे यहा नदी उंटा दामोदर नदी उंटा नो दामोदर नदी इधन बंगा कण्डीर नदी अंत करी पश्चिम बंगा कण्डीर नदी अंतर्रे दामोदर नदी इन कर्नाटक मोदल विद्वेश नदी कणवे वाणी विलासर नदी कणवे वेदावती नदी नो कर्नाटक मोदल विविधोष नदी कणवे वाणी विलासर योजने यहाँ वेदावती नदी नेक्स्ट नोड़ भारत अति हेचु कलू निक्षेप राज्य छत्तीसगढ़ बिहार जारखंड मत मध्य प्रदेश यहाँ जारखंड अति हेचु कल निक्षेप भारत अति हेचु कलू निक्षेप राज्य जारखंड सेकेंड वन छत्तीसगढ़ फस्ट जारखंड सेकेंड छत्तीसगढ़ नोड़ छत्तीसगढ़ इन थर्ड वन यहाँ छत्तीसगढ़ सेकेंड वन थर्ड वन ओडिस नो ओडिसा थर्ड वन फस्ट अति हेचु यहाँ जारखंड नोड़ अति हेचु कल निक्षेप राज्य जारखंड इन अति हेचु कल निक्षेप स्थल अंत ना सर के पी सी एल कहते स्थल जारिया नोड़ जारखंड जारिया यहाँ स्थल कल निक्षेप अति हेच्चुंदी भारत स्थल निक्षेप अंतर्रे जारिया कैंडे जारखंड कैंडे जारिया इगे नूर प्रश्न मुगिय थैंक यू विशेष सूचना नोड़ इले ना चर्चा उत्तर आफीसियल की उत्तर आमेन याद प्रश्न उत्तर के संबंध पटते गोंदे कमेंट बॉक्सन प्रश्न संख्य मत उत्तर हाकि नम ऐडा फोरम तुम चर्ची तपाद्दी होस उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्सन प्रकटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नोड़े विनती थैंक यू नम तर्नाटक मोटम बार एन सीआर टी स्टेट बुक्स सामिकू हेच प्रश्न पत्र चर्चे टेलीग्राम ग्रूपन दिन नूरकू हेच्चु क्विज स्टैंडर्ड पुस्तक संपूर्ण चर्चा होस प्रयत्न के कई हाकदेवे निम सहकार तुम अगत नम टेक्निकल टीम टेक्नजी अलवड़े जॉन आपशन 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಕಿಶೋರ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ತರುಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗಳು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಾಸ್ ಪೊರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರು ಸಬ್ಸ